আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ তোমাদের বিজনেস বিষয়ের একটা ক্লাস পরিচালনা করব অধ্যায় ছয় প্রিয় শিক্ষার্থী সবাই বোর্ডের দিকে খেয়াল করো সবাইকে স্বাগত আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে রং দিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ছবি এই ছবির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে এখানে মঙ্গল শোভাযাত্রা হচ্ছে এখানে সংস্কৃতির একটা অংশ মানুষ নাচ গানের একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে এখানেও নাচ গানের একটা বাঙালি নির্গোষ্ঠীর একটা নাচের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এই সবগুলো ছবির মাধ্যমে আমাদের বাংলার সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে ভাই ফোটা হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কৃতি আজকের আমাদের পাঠ হইল বাংলাদেশের সংস্কৃতি এই পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয় জানতে পারবে সেগুলো হল সংস্কৃতি কি তা বলতে পারবে সংস্কৃতির উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবে সর্বশেষ বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো তারা ব্যাখ্যা করতে পারবে প্রথম ছবিটা হল উপজাতি দ্বিতীয় ছবিটা হল বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু নারী তিন নম্বর ছবিটা হল মুসলিম নারী মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে যেসব জিনিস ব্যবহার করে যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করে এবং যা কিছু সৃষ্টি করে সব কিছু নিয়েই তার সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থী সংজ্ঞাটি আমি আরেকবার বলছি মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে যেসব জিনিস ব্যবহার করে যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করে এবং যা কিছু সৃষ্টি করে সব কিছু নিয়েই তার সংস্কৃতি আমি যদি আরেকটু বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে সংস্কৃতি বা কালচার যে কোনো শব্দেরই তার পরিচয় করে দেওয়া হোক না কেন সংস্কৃতি আসলে মানুষের জীবন ধারা। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবন জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায় মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজ জীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তাই তার সংস্কৃতি যেমন বেঁচে থাকার জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে সেই খাদ্যকে যখন তিনি প্রণালীতে রান্না করে এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করে তখন সেটা হয়ে যায় মানুষের সংস্কৃতি মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন প্রথম পাথরে খোদাই করে কিংবা গাছের ছাল বা পাতায় লিখত তারপর যখন কাগজ আবিষ্কার করল তখন কালিতে পাখির পালক ডুবিয়ে লিখত ধীরে ধীরে মানুষ কলম তৈরি করে কাগজের উপর লিখল এরপর মানুষ টাইপরাইটার আবিষ্কার করে তার মাধ্যমে লেখা শুরু করল এবং সর্বশেষ মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করল এখন পৃথিবীর বহু মানুষই কম্পিউটারে লেখে এই যে লেখার বিভিন্ন মাধ্যম মানুষ তৈরি করল এর সমষ্টিও সংস্কৃতির একটি অংশ প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা বলতে পারি যে মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে যেসব জিনিস ব্যবহার করে যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করে এবং যা কিছু সৃষ্টি করে সব কিছু নিয়েই তার সংস্কৃতি সংস্কৃতি দুই ধরনের একটি বস্তুগত সংস্কৃতি আর একটি হইল অবস্তুগত সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থী সংস্কৃতি কয় ধরনের দুই ধরনের এক হইল বস্তুগত সংস্কৃতি আর একটি হইল অবস্তুগত সংস্কৃতি বাড়ি যদি বস্তুগত সংস্কৃতি হয় তবে এর পরিকল্পনাটি হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে যে মাটির হাড়ি পাতিল দেখতে পাচ্ছি এইখানে যে মাটি হাড়ি পাতিল তৈরি করার প্রণালী দেখতে পাচ্ছি এইগুলো এই হাড়ি পাতিল হইল বস্তুগত সংস্কৃতি আর এটা তৈরির যে প্রণালী সেটা হইল অবস্তুগত 
সংস্কৃতি পুস্তক যদি হয় বস্তুগত সংস্কৃতি তবে পুস্তক লেখার যে চিন্তা ভাবনা বা দ্বারা পুস্তকটি লেখা লিখেছেন তা হবে অবস্তুগত সংস্কৃতি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলো হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি এবং সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার পরিচালনা করে সেগুলো হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম বা জানতে পারলাম প্রিয় শিক্ষার্থী যে সংস্কৃতি দুই ধরনের একটি হলো বস্তুগত সংস্কৃতি আর একটি হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি বস্তুগত সংস্কৃতি যেটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় স্পর্শ করা যায় দেখা যায় সেটা হলো বস্তুগত সংস্কৃতি আর অবস্তুগত সংস্কৃতি হলো যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না স্পর্শ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় উপলব্ধি করা যায় সেগুলো হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ছবিতে প্রথম ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লাঙ্গল গরু দিয়ে জমি চাষ করছে কৃষক দুই নম্বরের চিত্রটাতে তাঁতি তাঁতের মধ্যে কাপড় বুনছে আর তিন নম্বর চিত্রটাতে একজন জেলে মাছ ধরছে জাল ফেলে বাংলার সাধারণ মানুষের তিনটি মূল পেশা অষ্টিক জাতি দ্রাবিড় জাতি আর্য জাতি বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান বাংলাদেশের সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান আমরা খালি চোখে দেখতে পারি ধরতে পারি আবার এদেশের সংস্কৃতির অনেক উপাদানে আমরা দেখতে পাই না ধরতে পাই না যেমন বাংলাদেশে মানুষের তৈরি ঘর বাড়ি আমরা দেখতে পাই কিন্তু এগুলো তৈরির জ্ঞান ও কৌশল দেখা যায় না এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদানসমূহ অবস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদানসমূহ এদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি আসবাবপত্র পোশাক যানবাহন খাবার চাষাবাদের উপকরণ বইপত্র ইত্যাদি আমাদের সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে সামগ্রিক জ্ঞান মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বিশ্বাস নীতিবোধ ভাষা বর্ণমালা শিল্পকলা সাহিত্য সঙ্গীত আদর্শ ও মূল্যবোধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ইত্যাদি আমাদের দেশের মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনেই বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এসব উপাদান শত শত বছর ধরে টিকে থাকতে পারে যেমন আমরা জাদুঘরে গেলে এমন অনেক জিনিস দেখতে পাই যেগুলো শত বছরের পুরানো সেগুলো দেখে আমরা বাংলাদেশের সে সময়ের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদানসমূহকে কোনোভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বা করা যায় না কেননা সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন নকশি কাঁথা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি বস্তুগত উপাদান আর এর মধ্যে যখন ফুল পাতা হাতি ঘোড়া তারপরে নুকসি এই বা অন্য কোনো দৃশ্য সেলাই করা হয় তখন তা হয়ে উঠে দেশের নারী মনের চিন্তার বই প্রকাশ বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগুলোর একটি পরিবর্তনে অন্যগুলোর পরিবর্তন হয় যেমন বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে শাড়ির একটি উপাদান প্রযুক্তির পরিবর্তনে শাড়ির রং ও ডিজাইনে পরিবর্তন এসেছে শাড়ি পরার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে বাংলার মুসলিম বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান আছে বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তের খিলজির বাংলা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা বাড়তে থাকে এবং বাংলায় অনেক সুফি এবং সাধকের আগমন ঘটে বাঙালির এক অনবদ্য সংস্কৃতি হল বাউল সঙ্গীত বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য আমাদের সম্প্রীতির বাংলাদেশ বাংলাদেশ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আমাদের ভূমি যেমন উর্বর
আমাদের ভূমি যেমন উর্বর তেমনি সংস্কৃতিও বেশ সমৃদ্ধ এখানে আগত নানা জাতের মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রাচীনকালে থেকে দেশের উর্বর ভূমি মানুষকে কৃষিজীবী হতে উৎসাহিত করেছে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে ঘুরে উঠেছে মানুষের আচার আচরণ সঙ্গীত নৃত্য ঘরবাড়ি সহ সংস্কৃতির সকল দিক রাখালিরা মুর্শিদি জারি সারি সকল গানেই থাকতো কৃষির কথা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটির ব্যবহার খুব বেশি সেটি হাড়ে কলসি থেকে পুরা মাটির ফলক পর্যন্ত দেখে বেশ বোঝা যায় এদেশে বাঁশ বেত কাঠের ব্যবহার বহুকালের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য এবং অন্যান্য কাজে গাছপালা জলাশয়ের অবদান বেশি নদী নেলার সাথে নৈকট্যের কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে মাঝি জেলে নৌকা বানানোর কারিগর ইত্যাদি পেশা গড়ে উঠেছে নদীভিত্তিক ভাটিয়ালি গান শাড়ি গান ইত্যাদি যে নদী আর নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনের উপর উঠে এসেছে সাবলীলভাবে কৃষক তাঁতি জেলে জেলে ছাড়া আরও রয়েছে কামার কুমার নাপিত সহ অসংখ্য শ্রেণীর পেশার মানুষ এখানে তিনটি বড় ভাষাগোষ্ঠী তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে এরা হল অস্টিক আরেকটা হইল দ্রাবিড় আর একটা হইল ইন্দো ইউরোপীয় এই তিনটি বড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে আমাদের দেশের সংস্কৃতি এরা হলো অস্টিক তারপরে দ্রাবিড় আর একটা হলো আর্য ইসলাম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্ম পালিত হচ্ছে ইসলাম বা মুসলিম তারপরে আছে এখানে হিন্দু বৌদ্ধ বৌদ্ধ আছে তারপরে আছে হিন্দু দেখা যায় যে ইসলাম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্ট এবং অন্য ধর্ম এখানে পালিত হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্ম মুসলিম সুবিসাধকদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম এবং পরবর্তীতে উপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে দেশে খ্রিস্ট ধর্ম বিস্তার লাভ করে এই বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে তেরুদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তার খিলজি বাংলা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা থাকে বাড়তে থাকে এবং বাংলায় অনেক সুফি সাধকের আবির্ভাব ঘটে তাই আমাদের রয়েছে প্রকৃতির সাথে বসবাসের দীর্ঘ ঐতিহ্য নানা জাতের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সংস্কৃতি বিভিন্ন ধর্মের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা এসব মিলে জনবৈচিত্রের মতোই বাঙালির সংস্কৃতি বৈচিত্র্যকে লালন করে আসছে চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি তার রয়েছে ভাঙা গড়ার খাম খেলিব না একে কোনোভাবে এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না এখনও সম্ভব নয় প্রকৃতির বিরূপ আচরণে যেহেতু কখনো ঝড় কখনো বন্যা কখনো অনাবৃষ্টি হঠাৎ ঢল এসব অনিশ্চয়তা থাকে তাই এখানকার মানুষের পরম শক্তির প্রতি আকৃষ্ট এবং বিশ্বস্ত রয়েছে সব ধর্মের মানুষ নিজ নিজ বিশ্বাস থেকে এই সাধনা করছে এই সাধনার মধ্যে আল্লাহ বা ঈশ্বরের কথা যেমন আছে তেমনই আছে মানুষের কথা বাঙালির সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সুটি প্রধান সেটি হকে বলা হয় মানবতাবাদ অর্থাৎ মানুষের জন্য ভালোবাসা মানুষে মানুষের সম্প্রীতি এসব কথার প্রতিফলন আমরা পাই লালন রবীন্দ্রনাথ নজরুল গানে সেই সুলতানে আমলে কবি চণ্ডী দাস লিখেছেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই আর নাম না জানার লোক কবি লিখেছেন চমৎকার কবিতা নানা বরণ নানা পরণ গাবিরে ভাই একই বরণ দুধ জগৎ বরমিয়া দেখি সবই একই মায়ের পুত আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছেন মোরা এক বিনতে দুটি কুসুম হিন্দু ও মুসলমান মুসলিম তার নয়ন মুনি হিন্দু তার প্রাণ কবি কবি নজরুল ইসলাম কি লিখেছেন যে মোরা এক বিনতে দুটি কুসুম হিন্দু এবং মুসলমান মুসলিম তার নয়ন মুনি আর হিন্দু তার প্রাণ 
এভাবে দেখা যায় যে আমাদের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবার সম্মিলিতভাবে আমাদের এই বাংলাদেশে মানুষ বসবাস করতেছে এবং সবার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্র সব কিছু নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি ঘরে উঠেছে তাহলে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আমাদের সম্প্রীতির বাংলাদেশ আমরা সবাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই সম্প্রীতির মাধ্যমে বসবাস করতেছি আজকের পাঠের উপর প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি হোমওয়ার্কটা সবাই লিখে নাও খাতায় সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি জাতির জীবন চিত্র ফুটে উঠে উক্তিটি বিশ্লেষণ করা প্রশ্নটা আমি আরেকবার বলছি সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটি জাতির জীবন চিত্র ফুটে উঠে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো প্রিয় শিক্ষার্থী এই দুর্যোগপূর্ণ বা সংকটাময় পরিস্থিতিতে সবাই ঘরে অবস্থান করবে ভালো থাকবে এবং পড়াশোনায় অবশ্যই মনোযোগী হবে পড়াশোনাকে বাদ দিলে চলবে না প্রিয় শিক্ষার্থী সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করে বিদায় নিচ্ছে এবং পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খোদা হাফেজ